நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் மல்லிகை கடையிலேருந்து குழந்தைங்க விளையாடுற டாய்ஸ் வரைக்கும் எல்லாம் பிளாஸ்டிக் தான் நம்ம பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறமே தவிர அதை ஒழுங்காக டஸ்ட்பின்லேயும் போடுறதில்ல ரீசைக்கிளும் பண்ணுறதில்ல பிளாஸ்டிக்ஸை பாலிமர் மாலிக்யூட் சூஸ் பண்ணி தயாரிப்பாங்க இந்த மாலிக்யூட்ஸ்க்குள்ளே அட்டாமிக் பாண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதனால் இந்த பாலிமரை எந்த பாக்டீரியா வைரஸ்னாலையும் சாப்பிட்டு அழிக்க முடியாது இதனால் பிளாஸ்டிக் ஐநூறு ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் மக்காது நம்ம கீழே போடுற பிளாஸ்டிக் சில நாளையே தூள் தூளாக உடஞ்சி போகும் மழை பெய்யும் போது இந்த பிளாஸ்டிக் தூள் தண்ணியிலே அடிச்சுட்டு போய் ஆறு குளம் ஏரியிலாம் கலக்கும் இதில் வாழ்கிற உயிரினங்கள் இதை சாப்பிட்றனால அழிஞ்சு போகும் இந்த நிலம அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சுன்னா உலக ஈகோ சிஸ்டமே மாதிரி உலகம் ஃபுல்லாக பொல்யூட் ஆகும் இந்த நிலமையை மாற்ற நம்ம ஈஸியாக மக்கரை இல்லை ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய பொருட்களை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம ஈகோ பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க திங்ஸை வச்சு எப்படி ஈகோ பிளாஸ்டிக் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஈகோ பிளாஸ்டிக் தயாரிக்க நமக்கு கிளிசரன் வினிகர் அப்புறம் இயற்கையாக கிடைக்கிற ஸ்டாச் பவுடர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மெஷரிங் கப்பில் ஃபைவ் எம்எல் கிளிசரினை ஆட் பண்ணிட்டேன் இதே அளவுக்கு வினிகரி ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் நம்ம கிட்டே இருக்க ஸ்டாச் பவுடர் இதில் ஆட் பண்ணி கலர் சொல்யூஷனையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதில் எவ்வளோ ஸ்டாச் பவுடர் ஆட் பண்ணுமோ அதே அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி சூடு பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மிக்சரை ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி ஒரு அக்ரிலிக் போர்டில் அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ நான் ஒரு முயல் பொம்மையை ஈக்கோ பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் முயல் ஷேப்பில் இருக்க ஒரு அச்சை இந்த போர்டு மேலே பிளேஸ் பண்ணிட்டேன் முயலை தவிர சுற்றி இருக்க மிக்சரை ஒரு டிஷ்யு பேப்பர் யூஸ் பண்ணி தொடச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த போர்டை ஃப்ரீஸரில் வச்சு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தா நமக்கு ஈக்கோ பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு முயல் பொம்மை உருவாகியிருக்கும் இந்த ஈக்கோ பிளாஸ்டிக்கால் செஞ்ச பொம்மை ஈஸியாக மண்ணில் மக்கிரும் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் கப்ஸ் பாட்டல் பேக் நாம்பளே தயாரிக்கலாம் இதனால் பூமியில் வாழ்கிற மனுஷங்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும் எந்த வித பாதிப்பும் ஏற்படாது நம்ம பூமி என்விரான்மெண்ட்டை நாம்பளே பாதுகாக்கலாம்